আসসালামু আলাইকুম আমি জিএম জাহাঙ্গীর আলম জাহাঙ্গীর সলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত সেন্টেন্স কারেকশন এটা কিন্তু বিশেষ প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন ব্যাংক সহ যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় এই একটি বা দুইটি নাম্বার এখান থেকে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট প্রশ্ন আসে সুতরাং এটা কিন্তু যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে হ্যাঁ এই সেন্টেন্স কারেকশান আপনি যদি গুণে গুণে একশোর মতো কারেকশান ভালোভাবে ব্যাখ্যা সহ বুঝে করেন তাহলে দেখবেন ঘুরে ঘুরে একই ধরনের সেন্টেন্স আছে হয়তো রহিমের জায়গায় করিম আসে সেন্টেন্সটা একটু সামান্য ভিন্ন থাকে তো আসুন আমরা আজকে দ্বিতীয় পর্বে আরও একটা সমাধান করি দেখেন এটা দু হাজার বারো সালে প্রাইমারিতে আছে নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ দ্য কার্ট অস ল্যাডেন ফুলি এই সেন্টেন্সটা ভুল কারণ হচ্ছে এই যে অ্যাডভার্বটা আগে হবে মূল ভার্ব এবং অকজালের ভার্বের মাঝখানে হবে অ্যাডভার্ব তাহলে এই সেন্টেন্সটা সঠিক হতো কি দ্য কার্ড দ্য কার্ড ওয়াজ ফুলি ল্যাডেন ঘোড়ার গাড়িটি সম্পূর্ণ বোঝাই ছিল এই ফুলিটা আগে হলে এটা সঠিক হতো এটা ভুল বি নম্বরে দেখি ইউর ইনফরমেশান ইজ ফলস এটা কারেক্ট কারণ ইউর ইনফরমেশান এটা সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ইজ সুতরাং এটা সঠিক সি নম্বর কেন ভুল লিসেন টু মাই অ্যাডভাইসেস এই যে অ্যাডভাইস একটা আনকাউন্টেবল নম্বর এটা কিন্তু এস বাই এস যুক্ত করা যায় না তাই এই কারণে ভুল হু বট দিস নিউজ এই নিউজ কিন্তু নিউজ এটা কিন্তু আনকাউন্টেবল এর আগে আর্টিকেল বসে না দিস ডিটারমাইনার বসে না সুতরাং এই কারণে এটা ভুল সঠিক উত্তর ইউর ইনফরমেশান ইজ ফলস আর একটা এটা উনত্রিশতম বিশেষে আসে হুইস সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট দিস ইজ অ্যান ইউনিক কেস দিস ইজ এ ইউনিক কেস দিস ইজ এ ভেরি ইউনিক কেস দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউনিক কেস তো এটা কিন্তু আর্টিকেলের জনিত ভুল ইউনিক ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন ইউরোপিয়ন এই যে ইউ যদি ইউর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে অ্যান না বসে এ বসে তাহলে এখানে অ্যান ভুল আছে ইউ ইউনিক ইউ এর মতো উচ্চারণ আছে তাহলে এ হবে যেখানে এ আছে সেটাই সঠিক দিস ইজ এ ইউনিক কেস এই জন্য বি নম্বরটা সঠিক এই বি নম্বরটা সঠিক সি নম্বর ভেরি ইউনিক হয় না এটা ভুল মোস্ট ইউনিকও হয় না এই কারণে ওইগুলো হবে না বি নম্বর সঠিক খুবই আর গুরুত্বপূর্ণ আর একটা প্রশ্ন আমরা সলিউশন করি সুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি স্পিকস ইংলিশ লাইক ইংলিশ হি স্পিকস দ্য ইংলিশ লাইক ইংলিশ হি স্পিক ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ হি স্পিকস the english like the english এখানে দুইটা ইংলিশ সে ইংরেজদের মতো ইংলিশে কথা বলে এখন একটা ভাষা আর একটা জাতি একটা ইংলিশ দিয়ে বোঝাচ্ছে ইংরেজ জাতিকে আর একটা ইংলিশ দিয়ে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে বোঝাচ্ছে তো মনে রাখবেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের আগে দি হবে না ল্যাঙ্গুয়েজের আগে দি হবে না কিন্তু জাতির আগে দি হবে দ্য ইংলিশ ইংরেজ জাতি এরকম হবে তাহলে সেই হিসেবে সঠিক কোনটা সি নম্বরটা সঠিক দ্য হি স্পিকস ইংলিশ সে ইংরেজিতে কথা বলে লাইক দ্য ইংলিশ ইংরেজ জাতিদের মতো তাহলে মনে রাখবেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের আগে দিয়ে হবে না আর ইংলিশ জাতির আগে দিয়ে হবে সি নম্বরটা সঠিক আর একটা প্রশ্ন এটা এগারোতম বিশেষ এবং প্রাইমারি পনেরোতে আসছে দ্য একটা হচ্ছে এ নম্বরে আছে রিস ইজ নট অলাইজ হ্যাপি দ্য রিস ইজ নট অলাইজ হ্যাপি দ্য রিস ইজ নট এ হ্যাপি অলাইজ দ্য রিস আর নট অলাইজ হ্যাপি এখানে আমাদের কোনটা সঠিক সেটা খুঁজে বের করতে হবে মনে রাখবেন যখন সমগ্র জাতিকে বোঝাই কোনো অ্যাজেকটিভের আগে দি বসে সমগ্র জাতিকে বোঝানো যায় এখানে রিস এটা রিস ম্যান হলে সমস্যা ছিল না কিন্তু এটা সমগ্র ধনী জাতিকে বোঝাচ্ছে তাহলে দ্য রিস হবে তা দ্য রিস আছে দেখেন বি নম্বরে দ্য রিস আছে সি ডি এই বাকি তিনটাতে দ্য রিস আছে এখন দ্য রিস বলতে সমগ্র ধনী শ্রেণীরা সর্বদা সুখী সুখী নয় তাহলে ধনী শ্রেণী এটা পুলুরাল যেহেতু সমগ্র ধনীকে বোঝাচ্ছে তাহলে এরপরে যে ভারটা হবে সেটা কিন্তু পুলুরাল ফর দ্য রিস ইজ ভুল দ্য রিস ইজ ভুল দ্য রিস আর এটাই সঠিক যেহেতু সমগ্র জাতিরা নট অলাইজ হ্যাপি তারা সর্বদা সুখী নয় সুতরাং ডি নম্বর অ্যান্সার দ্য রিস অর্থাৎ কোনো অ্যাজেকটিভের আগে দি বসিয়ে সমগ্র সেই জাতিকে বোঝায় যেমন দ্য পুয়োর অর্থাৎ সমগ্র দরিদ্ররা বোঝাচ্ছে তখন ভার্ব পুলোরাল হবে এটা পিএসির প্রশ্ন বলছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আইডাল ম্যান ক্যান নট প্রসফার ইন লাইফ অ্যান আইডাল দ্য আইডাল ডি নম্বর এসে আইডাল ম্যান এখানে আইডালের আগে আর্টিকেল আছে কি নেই এইটাই কিন্তু এখানে দেখার বিষয় তো বি নম্বরে দেখেন আইডালের আগে অ্যান আছে আই একটা হচ্ছে এর আগে অ্যান বসার কথা এই আই ও ইউ 
এই ভাবেলের আগে অ্যান্ড বসে সেই হিসেবে অ্যান আইডাল হবে এখানে আইডালের আগে দিয়ে আছে এটা ভুল এর আগে আর্টিকেল নেই এখানেও নেই সেজন্য বিড়ি হবে ক্যারেক্ট অ্যান্সার অ্যান্ড আইডাল ম্যান ক্যান নট প্রসপার ইন লাইফ আদর্শবান ব্যক্তি জীবনে উন্নতি করতে পারে না আসলে এটাই কিন্তু সত্য যারা সুদ ঘোষ এগুলোর সাথে থাকে তারাই উন্নতি করে আরেকটা দেখেন হুইস ওয়ান ইজ কারেক্ট এটা দু সালে প্রাইমারিতে এসেছিল পরে এই পরীক্ষাটা স্থগিত হয়ে গেছিল যাই হোক এখানে দেখেন ইউ হি অ্যান্ড আই অ্যাম প্রেজেন্ট হি ইউ অ্যান্ড আই প্রেজেন্ট আই ইউ হি আর প্রেজেন্ট ইউ হি অ্যান্ড আই আই আর প্রেজেন্ট এখানে দুইটা বিষয় শিখতে হবে এক নম্বর বিষয়টা হলো যে এখানে যদি অনেকগুলো প্রোনাউন থাকে তাহলে সেই প্রোনাউনগুলো ধারা সাজানোর নিয়ম হচ্ছে দুইশো একত্রিশ দুইশো একত্রিশ যদি দোষ স্বীকার করা না হয় দোষ স্বীকার না করা হয় তাহলে দুইশো একত্রিশ এটা মনে রাখবেন আর একটা বিষয় এখানে ভার্ব কি হবে ভার্ব সিঙ্গুলার না প্লুরাল ভার্ব যেহেতু অনেকগুলো প্রোনাউন বসছে তাহলে ভার্ব প্লুরাল হবে প্লুরাল ভার্ব প্লুরাল হবে তাহলে দুইশো একত্রিশ অর্থাৎ প্রথমে ইউ বসবে তারপরে থ্রি মানে হি বসবে অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন আর শেষে বসবে ওয়ান মানে ফার্স্ট পার্সেন আই বসবে এইভাবে বসবে ইউ হি অ্যান্ড আই এখন ইউ হি অ্যান্ড আই এ নম্বরে আসে কিন্তু এখানে অ্যাম আসে ভার্ব ঠিক নেই এই জন্য এটা ভুল এখানে হি দিয়ে শুরু এটা ভুল সি নম্বরে আই ইউ অ্যান্ড হি এটাও ভুল কারণ দুইশো একত্রিশ এই সিকুয়েন্স মেনটেন করে নিই ডি নম্বরে ইউ হি অ্যান্ড আই দেখেন দুইশো একত্রিশ সেই সিকুয়েন্স ঠিক আছে প্রোনাউনের আর এরপরে যে ভার্ব আছে আর প্রেজেন্ট তুমি সে এবং আমি উপস্থিত ছিলাম এটাই সঠিক এটাই উত্তর পরীক্ষায় বারংবার আসা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখেন এটা এগারোতম বিশেষ প্রাইমারিতে আসছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি হ্যাড বিন হাং ফর মার্ডার তারপর সে হি হ্যাজ বিন হাং ফর মার্ডার এই যে এইচ ইউ এন জি ডি হাং সি নম্বরে দেখেন হি ওয়াজ হাং ফর মার্ডার ডি নম্বরে আছে হি ওয়াজ হাং ফর মার্ডার এখানে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে বানানটা দেখেন একটা এই হাং প্রেজেন্ট ফর্ম পাস পার্টিসিপাল এবং পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এই যে এই সি এন জি হ্যাং এ এই সি এন জি হ্যাং এখানে পাস্ট ফর্মে দেখেন এই সি এই সি এন জি ডি হ্যাং আর এটা এই সি ইউ এন জি হ্যাং অর্থাৎ এই দুইটা একই এর পাস্ট ফর্মে এই সি এন জি ডি হ্যাং এটা হচ্ছে ফাঁসিতে ঝুলানো আর এই সি এন জি এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এই সি ইউ এন জি হ্যাং এটা হচ্ছে দেয়ালে টানানো ওয়ালে টানানো এই বিষয়গুলো হচ্ছে হ্যাং যেমন একটা ছবি দেয়ালে টাঙানো এই তখন হবে এই সি ইউ এন জি হ্যাং এটা প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু দুইটার একই তো এখানে যেহেতু ফাঁসিতে ঝোলানো তাহলে আমাদের কোনটা হবে এই সে এন জি ডি হ্যাং তাহলে এইটা এ নম্বরে এই সিউ আছে এটা দেয়ালে টানানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এটাও দেয়ালে এটাও দেয়ালে শুধুমাত্র এটাই সঠিক হবে হি ওয়াজ হ্যাং ফর মার্ডার সে মার্ডারের মার্ডার করার কারণে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল তো আমাদের সেন্টেন্স কারেকশান এইটা যদি ভালো লেগে থাকে এ ধরনের ভিডিও যদি আপনারা চান তাহলে আমি আরও টপিক্স ভিত্তিক ইংলিশের ভিডিও দেব আপনারা কমেন্টে জানান তো সবার জন্য শুভকামনা